வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் எட்டு வெக்டர் இயற்கணிதம் இதில் எடுத்துக்காட்டு எட்டில் இருபத்தி மூன்று பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ வெக்டர் மற்றும் பி வெக்டர் ஆகியவைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தின் சைன் மற்றும் கொசைன் மதிப்புகளை காண்க ரெண்டு வெக்டர்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு வெக்டர் இடைப்பட்ட கோணத்தோட சைன் மற்றும் கொசைன் மதிப்புகள் வேணும் அதாவது கொசைன்னா காஸ் காசோட மதிப்பு நமக்கு வேணும் சைனும் காசோட மதிப்புகளும் வேணும் பாருங்க காஸ் இந்த ரெண்டு இதுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தை நம்ம டீட்டான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா காஸ் டீட்டா வேணும் அப்படின்னா என்னது ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் பை மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் இன்டு மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் சைன் தீட்டா வேணும்னா மாடலிஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் பை மாடலிஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் இன்டு மாடலிஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் அப்போ இதில் இருக்க எல்லாத்தையும் நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிப்போம் பாருங்கள் ரெண்டுக்கு புள்ளி பெருக்கள் எடுக்கணும் ரெண்டுக்கு வெக்டர் பெருக்கள் எடுக்கணும் அதுக்கு தனித்தனியாக மாடலிஸும் கண்டுபிடிக்கும் ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிச்சி இதில் கொண்டு பிரதிட்டோம்னா நமக்கு கணக்கு முடிஞ்சிடும் சரியா முதல்ல புள்ளி பெருக்கள் எடுத்துடலாமா பாருங்கள் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் ரெண்டு வெக்டர் எடுத்து எழுதுவோம் ஏ வெக்டர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் மூணு கே கேப் டாட்ஸ் பி வெக்டர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் நான்கு ஐ கேப் மைனஸ் இரண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் இரண்டு கே கேப் இப்போ புள்ளி பெருக்கள் இருக்குமா புள்ளி பெருக்கெலாம் நம்ம என்ன செய்வோம் ஐ ஜே கே கெழுக்க மட்டும் பெருக்கி சுருக்குனா போதும் இங்கே ஐயோட கேளு இரண்டு இங்கே ஐயோட கேளு நான்கு ப்ளஸ் இங்கே ஜேவோட கேளு ஒன்று இங்கே ஜேவோட கேளு மைனஸ் ரெண்டு இங்கே கேவோட கேளு மூணு இங்கே கேவோட கேளு ரெண்டு ஈக்குவல் டு இருநாங்க எட்டு ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் ஐம்பது மைனஸு ஓ ரெண்டா ரெண்டு ப்ளஸ் மூ ரெண்டா ஆறு ஈக்குவல் டு எட்டையும் ஆறையும் கூட்டினோம்னா பதினாலு பதினாலில் ரெண்டை கழிச்சுனா பனிரெண்டு இது வந்து எதோட மதிப்பு ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டரோட மதிப்பு அதுக்கு அடுத்தது நம்ம மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிருவோமா மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என்ன செய்யணும் இந்த ஏ வெக்டர் இருக்கக்கூடிய ஐ ஜே கே கெழுக்கில் வர்க்கப்படுத்தி கூட்டணும் இங்கே ஐயோட கிழு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் ஜேவோட கிழு ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் கேவோட கிழு மூணு மூணு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரெண்டு ஸ்கொயர்னா நாலு ஒன்று ஸ்கொயர்னா ஒன்று தான் மூணு ஸ்கொயர்னா ஒன்பது அப்போ கூட்டிட்டோம்னா நமக்கு என்ன வந்துடும் பதினான்கு சரியா அதுக்கு அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர்னா ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கிட்டு இந்த பி வெக்டர் இருக்கக்கூடிய ஐ ஜே கே கெழுக்கில் வர்க்கப்படுத்தி கூட்டணும் ஐயோட கெழு நாலு நாலு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜேவோட கெழு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் கேவோட கெழு ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் நாலு ஸ்கொயர்னா பதினாறு ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு பெருக்கள் மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு நாலு ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பாருங்கள் கூட்டிட்டோம்னா பதினாறு ஒரு நாலு இருபது இருபத்தி நான்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டரை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது அதுக்கு அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது என்ன பாருங்கள் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ரெண்டுக்கும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கிராஸ் பெருக்கள் அதாவது வெக்டர் பெருக்கள் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ என்ன செய்வோம் வெக்டர் பெருக்கள் கிராஸ் பெருக்கள் வந்தாலே நம்ம என்ன செய்யணும் அணிக்கோவை வடிவில் தான் நம்ம என்ன செஞ்சாலும் விரிவுபடுத்தி ஆகணும் அப்போ ஐ ஜே கே இப்போ பாருங்கள் அதுக்கடுத்த ரெண்டாவது நிறையில் என்ன எழுதுனா ஏ வெக்டரோட கெழுக்கள் ஐ ஜே கே கெழுக்கள் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஐயோட கிழு ரெண்டு ஜேவோட கிழு ஒன்று கேவோட கிழு மூணு எழுதிடலாமா ஐயோட கிழு ரெண்டு ஜேவோட கிழு ஒன்று கேவோட கிழு மூணு அதுக்கடுத்து பி வெக்டரோட ஐ ஜே கே கிழு ஐயோட கிழு நாலு ஜேவோட கிழு ரெண்டு கேவோட கிழு ரெண்டு ஐயோட கிழு நாலு ஜேவோட கெழு ரெண்டில் மைனஸ் ரெண்டு கேவோட கெழு இரண்டு இப்போ பாருங்கள் இந்த குறியீடு ரொம்ப முக்கியம் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இப்போ நம்ம எது வழியாக விரிவுபடுத்த போகிறோம்னா முதல் நிறை வழியாக தான் விரிவுபடுத்த போகிறோம் இந்த ஐ கேப் அப்படியே வந்துடும் இந்த ஐ இருக்கக்கூடிய நிறை நிறையில் நம்ம மறைச்சிடுவோம் மறைச்சிட்டோம்னா பாருங்கள் ஓ ரெண்டா ரெண்டு ஓ ரெண்டா ரெண்டு மைனஸ் பண்ணணும் மூணை மைனஸ் ரெண்டு பண்ணால் மைனஸ் ஆறு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஆறுன்னு மாறிடும் அதுக்கடுத்தது மைனஸ் ஜே கேப் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஜே இருக்கக்கூடிய நிறையில் மறைச்சிட்டோம்னா ரெண்டு ரெண்டா நாலு மைனஸ் பண்ணணும் நான் மூணா பன்னெண்டு சரியா அதுக்கடுத்தது ப்ளஸ் கே கேப் இந்த கே இருக்கக்கூடிய நிறையில் மறைச்சிட்டோம்னா ரெண்டை மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்குனா மைனஸ்
ஜே கேப்னு மாறிடும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் மைனஸ் நாலு மைனஸ்னா மைனஸ் எட்டு இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் வேணால் மைனஸ் எட்டு கே கேப்னு வந்துடும் இப்போது இதுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மாடுலஸ் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன அளவு கண்டுபிடிக்கணும் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ்லாம் என்ன செய்வோம் ஸ்கொயர் பண்ணிடுவோம் இல்லையா ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கிட்டு ஐ ஜே கே கேளுக்கு வர்க்கப்படுத்தி கூட்டணும் அப்போ ஐயோட கேளு எட்டு எட்டு ஸ்கொயர் ஜேவோட கேளு எட்டு எட்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கேவோட கேளு மைனஸ் எட்டு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எட்டு ஸ்கொயர்னா அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் எட்டு ஸ்கொயர்னா அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் மைனஸ் எட்டு ரெண்டு தடவை எழுதி பாருங்கள்னா ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு எத்தனை தடவை மூணு தடவை இருக்கா அப்போ அறுபத்தி நாலு பெருக்கள் மூணு எழுதலாம் அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு சரி அறுபத்தி நாலு பெருக்கள் மூணுனாலும் சரி எல்லாமே ஒன்று தான் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் இந்த அறுபத்தி நாலுக்கு வர்க்கமல் எடுத்துட்டோம்னா எட்டு மூணுக்கு வர்க்கமல் எடுக்க முடியாது அப்படியே எழுதிடலாம் மூணு சரியா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் எல்லா மதிப்புகளையும் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ ஒவ்வொன்றா நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் காஸ்ட் ஈட்டா கண்டுபிடிச்சிடலாமா காஸ்ட் ஈட்டா ஈக்குவல் டு கண்டிஷன் பாருங்கள் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் பை மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் நம்ம ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எவ்வளவு பனிரெண்டு அதுக்கடுத்து மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் பதினாலு மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இருபத்தி நான்கு எல்லாத்தையும் எழுதிடலாமா பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எழுத போகிறோம்னா ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் பனிரெண்டு மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டரோட மதிப்பு ரூட் ஆஃப் பதினான்கு இன்டு மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டரோட மதிப்பு ரூட் ஆஃப் இருபத்தி நான்கு எல்லாத்தையும் எழுதிட்டோம் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் இந்த பன்னெண்டை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா ரூட் ஆஃப் பனிரெண்டு பெருக்கள் ரூட் ஆஃப் பனிரெண்டுன்னு எழுதலாம் ஏன் அப்படின்னா அங்கே எல்லாமே ரூட் இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதியிருக்கோம் ரூட் பன்னெண்டு ரூட் பன்னெண்டு பெருக்குன்னா நமக்கு பன்னெண்டு வந்துடும் இந்த இடத்துல ரூட் ஆஃப் பதினாலு இன்டு ரூட் ஆஃப் இருபத்தி நான்கு இப்போ நம்ம அப்படியே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் ஸ்கொயர் ரூட் இங்கேயும் ஸ்கொயர் ரூட் இங்கேயும் ஸ்கொயர் ரூட் அப்போ பொதுவாக நம்ம ஸ்கொயர் ரூட்டை போட்டுக்கிட்டு அந்த நம்பரை மட்டும் அப்படியே எழுதிடலாம் பாருங்கள் பனிரெண்டு பெருக்கள் பனிரெண்டு பை பதினாலு பெருக்கள் இருபத்தி நான்கு இப்போ கூட நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணுமா பாருங்கள் ஒரு பன்னெண்டா பன்னெண்டு ரெண்டு பன்னெண்டா இருபத்தி நாலு ஓ ரெண்டா ரெண்டு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு இப்போது ஓ ரெண்டா ரெண்டு முயி ரெண்டா ஆறு இந்த இடத்துல ஓ ரெண்டா ரெண்டு ஏழு ரெண்டா பதினாலு மிச்சம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் மூணு பை ஏழு இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் ரூட் சரியா இதான் என்னது நமக்கு தேவையான காஸ்ட் டீட்டாவோட மதிப்பு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது சைன் டீட்டா சைன் டீட்டான இந்த ஃபார்முலா பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் என்ன பாருங்கள் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் பை மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் இன்டு மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் இன்டு பி வெக்டர் மதிப்பு எட்டு ரூட் மூணு எட்டு ரூட் மூணு பை மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டரோட மதிப்பு ரூட் ஆஃப் பதினாலு மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் மதிப்பு ரூட் ஆஃப் இருபத்தி நான்கு எடுத்து எழுதிடலாமா ரூட் ஆஃப் பதினான்கு இன்டு ரூட் ஆஃப் இருபத்தி நான்கு ஈக்குவல் டு இப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் எட்டை ரூட் எட்டு பெருக்கள் ரூட் எட்டுன்னு எழுதலாம் இந்த ரூட் மூணு அப்படியே வந்துடும் பை இந்த ரூட் பதினாலு இன்டு ரூட் இருபத்தி நான்கு அப்படியே வந்துடும் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் எல்லா இடத்துல ரூட் இருக்கா அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் பொதுவாக ஒரு தடவை ரூட்டை போட்டுக்கிட்டு அந்த நம்பரை மட்டும் எழுதலாம் எட்டு பெருக்கள் எட்டு பெருக்கள் மூணு பை பதினாலு பெருக்கள் இருபத்தி நாலு எழுதிக்கலாம் இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள் நமக்கு ஒரு மூணா மூணு எட்டு மூணா இருபத்தி நாலு இந்த எட்டும் இந்த எட்டும் கேன்சல் ரெண்டாவது படி வச்சு நம்ம கேன்சல் பண்ணலாமா பாருங்கள் ஏழு ரெண்டா பதினாலு நாலு ரெண்டா எட்டு மிச்சம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தொகுதியில் நாலு இருக்குது பகுதியில் ஏழு இருக்குது ஈக்குவல் டு இந்த தொகுதியில் இருக்க நாலுக்கு நம்ம தனித்தனியாக வர்க்கமல் எடுக்கலாம் நாலுக்கு வர்க்கமல் எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டு பை இந்த ஏழுக்கு வர்க்கமல் எடுக்க முடியாது ரூட் ஏழு அப்போ இதான் என்னது சைன் டீட்டாவோட மதிப்பு எவ்வளவு ரெண்டு பை ரூட் ஆஃப் ஏழு அதுக்கடுத்து முன்னாலே நம்ம காஸ்ட் டீட்டாவோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மூணு பை ஏழு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி